Moin, willkommen in Hamburg, an der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck, in der Nähe der Station Berliner Tor. Hier sehen wir von der Brücke der Alfredstraße in Richtung Berliner Tor. Rechts verlaufen die Gleise der S-Bahnlinie S1, links die Gleise der Fernbahnstrecke Hamburg-Lübeck. Sowohl für die S-Bahn als auch für die Fernbahn wurden vor einiger Zeit jeweils Gleisverbindungen in beide Richtungen eingebaut. Da für die Fernbahn im Bereich Berliner Tor zurzeit nur ein Gleis liegt, kommen Züge in Richtung Lübeck auf dem in Fahrtrichtung linken Gleis an und wechseln hier auf das rechte Gleis, wie dieser Regionalexpress. Außerdem sehen wir hier noch eine S-Bahn. Am vorderen Zugteil steht als Fahrziel Hamburg Airport. Die meisten Züge werden in Ohlsdorf geteilt. Der hintere Teil fährt weiter nach Poppenbüttel. Im Hintergrund liegen die Gleise der U-Bahnlinie U3. Hier fährt gerade ein Zug in Richtung Barmbek. Auch diese Regionalbahn wechselt auf das rechte Gleis. Auf der anderen Seite der Brücke können wir dem Zug noch in Richtung Ahrensburg nachsehen. Links liegt der S-Bahn-Haltepunkt Landwehr, etwa 500 Meter von der Brücke entfernt. Ein Regionalexpress von Lübeck nach Hamburg. Der ICE 1581 von Lübeck über Hamburg und Kassel nach München ist einer der wenigen Fernverkehrszüge, die im Winter auf dieser Strecke fahren. Im Hintergrund verschwindet der ICE unter der Waldstraßenbrücke, dem nächsten Aufnahmestandort. Von hier schauen wir noch einmal einer Regionalbahn beim Gleiswechsel zu. Das rechte Gleis wird schon seit längerer Zeit nicht mehr befahren, wie man an der braunen Farbe sieht. Hier der Blick von der anderen Seite der Brücke. Rechts verschwindet eine U-Bahn im Tunnel in Richtung Berliner Tor. Links zeigt ein Schutzhaltsignal die Gleissperrung an, denn weiter hinten ist das Gleis zurzeit abgebaut. Nicht einsteigen. Ein einzelner DT5 auf Dienstfahrt. Und gleich sehen wir zweimal DT5, Hamburgs modernste U-Bahn und die Baureihe 472, Hamburgs derzeit älteste S-Bahn Seite an Seite.
Die meisten 472er sind inzwischen ausgemustert, aber hier waren noch einmal zwei Züge in der Nachmittagsstoßzeit im Einsatz. Und hier ein Blick auf den Bereich neben dem Bahnsteig der S1 nach Poppenbüttel. Wo das zweite Fernbahngleis lag, wurde eine befestigte Baustellenstraße angelegt, für die Zeit der Bauarbeiten im Bereich Berliner Tor. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.